The Minority Report, deuxième partie. Écrit par Philippe Cadic en 1954 et publié pour la première fois dans la revue Fantastic Universe en janvier 1956. Une petite pluie froide martelait les trottoirs. La voiture roulait vers l'immeuble de la police à travers les rues sombres de New York. « Vous devez comprendre, Kaplan, » fit un des hommes. « À sa place, vous auriez pris des mesures aussi radicales. » Anderton rivait droit devant lui un regard vengeur. « De toute façon, » poursuivait l'autre, « vous n'êtes ni le premier ni le seul. Des milliers de gens ont déjà pris le chemin du camp de détention. Vous ne manquerez pas de compagnie. Peut-être même ne voudrez-vous plus en repartir. » Impuissant, Anderton regardait les passants se hâter sur les trottoirs battus par la pluie. Il ne ressentait plus rien, rien qu'une immense fatigue. Il repéra distraitement les numéros de rue. Ils approchaient du siège de la police. « Ce Whitware a l'air de saisir l'occasion, » reprit un des hommes sur le ton de la conversation. « Vous l'avez déjà rencontré ?»« Brièvement, » dit Anderton. « Il voulait votre poste. Il vous a tendu un piège. Vous êtes sûr de ça ?» Anderton grimaça. « Qu'est-ce que ça change ?»« Simple curiosité. » L'homme le contempla d'un air détaché. « Alors comme ça, vous êtes l'ex-préfet de police. Les détenus du camp seront contents de vous voir. Ils ne vous auront pas oublié. »« Sans doute, » acquiesça Anderton. « Whitware n'a pas vraiment perdu de temps. Kaplan a de la chance, avec un policier comme Whitware à votre place. » L'homme regarda Anderton d'un air presque suppliant. « Vous êtes vraiment convaincu que c'est un complot ?»« Bien sûr !»« Vraiment Vous ne toucheriez pas à un cheveu de Kaplan ?»« Pour la première fois dans l'histoire, pré-crime se serait trompé. Un innocent serait donc condamné par les cartes perforées. »« Mais alors ?» Peut-être qu'il y a eu d'autres innocents pris au piège avant vous. « C'est très possible, en effet, » dit Anderton d'un ton morne. « Peut-être est-ce tout le système qui révèle ainsi la faille. »« Admettons que vous n'ayez pas eu l'intention de commettre un meurtre. »« Dans ce cas, les autres n'en auraient pas commis non plus, si cela se trouve. »« C'est pour ça que vous avez dit à Kaplan que vous vouliez rester libre d'agir. »« Vous espériez démontrer la faillabilité du système. »« Si vous voulez en parler, moi, j'ai l'esprit ouvert. » Un autre se pencha pour demander. « Entre nous, c'est vrai cette histoire de complot Vous êtes réellement victime d'un coup monté ?» Anderton soupira. Maintenant, il n'en était plus très certain lui-même. Peut-être était-il prisonnier d'une boucle temporelle, close, dépourvue de signification, sans mobile, ni commencement, ni fin. Il était presque tenté de se croire victime d'un fantasme névrotique, né de la lassitude et de l'insécurité grandissante. Il était prêt à se rendre sans combat, écrasé sous le poids d'un incommensurable épuisement. Il avait affaire à plus fort que lui, à un adversaire qui avait toutes les cartes en main. Le crissement des pneus le tira de sa léthargie. Cherchant frénétiquement à reprendre le contrôle de son véhicule, le conducteur se cramponna au volant et freina à fond, mais un énorme camion de livraison émergeant du brouillard venait en face d'eux. S'il avait donné toute la puissance, il aurait peut-être pu passer, mais il comprit trop tard son erreur et la voiture dérapa, fit une embardée, s'immobilisa un bref instant, puis heurta le camion de plein fouet. Le siège d'Anderton se souleva et le projeta tout droit contre la portière. Une douleur fulgurante, intolérable, éclata de sa tête. Il tenta de reprendre son souffle, de se mettre à genoux. Affolé, il entendit crépiter des flammes. Bientôt, un foyer lumineux se mit à palpiter en sifflant entre les volutes de brume qui envahissaient peu à peu la carcasse torturée de la voiture. Tout à coup, des mains le saisirent. Il se rendit progressivement compte qu'on le tirait à travers la brèche qui remplaçait la portière. Un coussin de siège fut brutalement repoussé et Anderton se retrouva soudain debout, soutenu par une silhouette sombre qui le conduisait vers une ruelle obscure, à une courte distance de là. « Vous allez vous en tirer !» lui grinça à l'oreille une voix à la fois pressante et contenue. Une voix qui lui était totalement inconnue, aussi désagréable que la pluie qui lui fouettait le visage. « Vous m'entendez ?»« euh, Oui !» Anderton tirailla distraitement sur la manche déchirée de sa chemise. Sa joue entaillée commençait à le faire souffrir. Désorienté, il essaya de reprendre ses esprits. « Vous n'êtes pas... »« Taisez-vous et écoutez-moi. » L'homme était carré, presque gros. De sa poigne puissante, il plaqua Anderton contre les briques humides d'un mur de bâtiment, à l'abri de la pluie et de la lueur des flammes dévorant la voiture. « On a été obligé de s'y prendre de cette façon, » déclara-t-il. 
On n'avait pas le choix. Pas le temps. On pensait que Kaplan vous garderait plus longtemps chez lui. Anderton parvint à dire « Qui êtes-vous » Le visage strié de pluie, l'autre eut un sourire dénué d'humour. « Je m'appelle Fleming. Vous me reverrez. Il nous reste peut-être cinq secondes avant l'arrivée de la police, alors on se retrouvera au point de départ. » Il fourra un paquet plat dans les mains d'Anderton. « De l'argent, ça devrait suffire. Plus un jeu de papier d'identité. On vous contactera de temps en temps. » Son sourire s'accentua et il lâcha un petit rire nerveux. « Jusqu'à ce que vous ayez la preuve de ce que vous avancez. » Anderton silla. « C'est bien un alors ?»« Mais bien sûr. » L'homme jura violemment. « Vous voulez dire qu'ils ont réussi à vous convaincre, vous aussi ?»« Je croyais... » Anderton avait du mal à parler. Une de ses dents de devant bougeait. « Mon hostilité envers Whitwer, mon remplacement, ma femme avec un homme plus jeune, un ressentiment bien naturel. »« Ne vous racontez pas d'histoire. Vous êtes plus malin que ça. » Toute l'affaire a été soigneusement montée. Chaque phase en a été contrôlée. La carte était programmée pour sortir le jour de l'arrivée de Whitwer. Ils ont réussi la première partie de l'opération. Whitwer est maintenant préfet. Et vous, un criminel traqué. Qui est derrière tout ça Votre femme. Anderton a eu le vertige. Vous êtes certain L'autre rit. <rire> vous pourriez parier votre tête là-dessus. Il jeta un regard rapide aux alentours. Voilà la police. « Enfuyez-vous par cette ruelle. Prenez le bus et gagnez les quartiers pauvres. Louez une chambre et procurez-vous une pile de magazines pour vous occuper. Achetez aussi d'autres vêtements. Vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller tout seul. N'essayez pas de quitter la Terre. Tous les transports intersystèmes sont surveillés. Si vous pouvez disparaître une semaine, la partie est gagnée. »« Qui êtes-vous » insista Anderton. Fleming le lâcha. Prudemment, il avança jusqu'à l'entrée de la ruelle et jeta un coup d'œil. La première voiture de police s'était avancée jusque sur le trottoir détrempé. Dans un grand bruit de moteur, elle s'approcha de l'épave fumante à l'intérieur de laquelle les hommes de Kaplan tentaient faiblement de s'extirper du tas d'acier et de plastique martelé par la pluie glaciale. « Disons que nous sommes une société protectrice, » dit Fleming à voix basse. Son visage rond, inexpressif, luisait d'humidité. Une sorte de police qui surveille la police. « Pour s'assurer, » ajouta-t-il, « que les chances restent égales. » Il détendit brusquement le bras et, de sa grosse main, repoussa Anderton, qui manqua de tomber au milieu des débris de toutes sortes qui jonchaient la ruelle plongée dans la pénombre. « Allez-y, » fit brièvement Fleming, « et ne jetez pas le paquet. » Tandis qu'il se dirigeait à tâtons vers le bout de la ruelle, Anderton entendit l'homme lui lancer encore quelques mots. « Examinez-le attentivement, et vous avez encore une chance de vous en sortir. » Selon ses nouveaux papiers d'identité, il se nommait Ernest Temple. Électricien au chômage, il percevait une allocation hebdomadaire de l'État de New York. Il avait une épouse et quatre enfants à Buffalo, et moins de 100 dollars de biens réalisables. Une carte verte, toute tachée de sueur, l'autorisait à se déplacer sans avoir d'adresse fixe. Quand on cherchait du travail, on devait pouvoir circuler. Il serait peut-être obligé d'aller très loin. En traversant la ville à bord d'un autobus presque vide, Anderton se plongea dans le signalement d'Ernest Temple. Manifestement, les cartes avaient été établies à son intention, tout concordé. Au bout d'un moment, il pensa aux empreintes digitales et au tracé EEG, ces signes distinctifs qui, eux, ne pouvaient pas coïncider. Ces papiers ne lui permettraient de franchir avec succès que les contrôles superficiels. Mais c'était mieux que rien. En plus, il avait plus de 10 000 dollars en billets. Il empocha le tout et passa à la feuille de papier proprement dactylographiée qu'il avait dû déplier pour examiner le contenu du paquet. Tout d'abord, il ne comprit pas le message. Perplexe, il dut le relire à plusieurs reprises. L'existence d'une majorité implique logiquement l'existence d'une minorité correspondante. L'autobus allait pénétrer dans les bas quartiers. L'immense périmètre d'hôtels borgnes et de taudis à demi en ruine qui avait proliféré après les destructions massives de la guerre. Il s'arrêta enfin et Anderton se leva. Quelques passagers remarquèrent sans réagir sa joue entaillée et ses vêtements déchirés. Il ne leur prêta pas attention et descendit sur le trottoir luisant de pluie. L'employé de l'hôtel ne s'intéressa qu'à l'encaissement de l'argent qui lui était dû. Anderton grimpa au deuxième étage et entra dans la chambre exiguë mais propre, devenue désormais la sienne. Elle sentait le renfermer. Soulagé, il poussa le verrou en abaissant le store. Un lit, 
Une commode, un calendrier chromo, un fauteuil, une lampe, un poste de radio destiné à accueillir 25 cents. Il y glissa une pièce et se laissa pesamment tomber sur le lit. Tout l'écran de station retransmettait le communiqué de la police. C'était un véritable événement, sans précédent pour la génération actuelle. Pensez, un criminel en fuite. Le public était avide de détails. Cet homme a profité de sa position haut placée pour préparer sa fuite, disait le commentateur, avec une indignation toute professionnelle. Par sa charge, il avait accès aux données prévisionnelles. D'autre part, la confiance générale dont il jouissait lui a permis d'échapper à la procédure normale de détection et de placement en résidence surveillée. Dans l'exercice de ses fonctions, il a usé de son pouvoir pour envoyer des milliers de coupables potentiels en détention, épargnant ainsi la vie de futures victimes innocentes. Cet homme, John Allison Anderton, a joué un rôle décisif dans la création de pré-crimes, notre système de prédétection prophylactique de la criminalité par l'emploi ingénieux de mutants précogs, capables de prévoir des événements et de transmettre oralement ces données à des appareils d'analyse. Ces trois mutants, dont le rôle est vital, Il entra dans sa minuscule salle de bain et la voix décrue. Il ôta sa veste et sa chemise, puis fit couler de l'eau chaude dans le lavabo. Il lava les staphylades qui barraient sa joue. À la pharmacie du coin, il avait acheté de l'iode, des pansements, un rasoir, un peigne, une brosse à dents, bref, tous les accessoires dont il aurait besoin. Le lendemain, il trouverait une boutique de vêtements d'occasion et achèterait une tenue plus digne d'un Ernest Temple. Après tout, il était maintenant électricien au chômage, et non plus un préfet de police ayant eu un accident de voiture. Dans la chambre, la radio continuait de brailler. À peine conscient de son vacarme, il inspecta sa dent cassée devant le miroir craquelé. Le système à trois précogs a pour origine les ordinateurs du milieu de ce siècle. Comment vérifie-t-on les résultats fournis par l'ordinateur En introduisant les données dans un autre ordinateur de modèle identique. Mais cela ne suffit pas. Si chaque ordinateur arrivait à des conclusions différentes, il serait impossible de dire, a priori, Lequel des deux a raison La solution, fondée sur une étude approfondie des méthodes statistiques, consiste à utiliser un troisième ordinateur, aux fins de vérification. De cette façon, on obtient ce que l'on appelle un rapport majoritaire. Il existe une assez forte probabilité pour que cette concordance de deux ordinateurs sur trois désigne, entre les deux possibilités, la solution correcte. Il est en effet très peu vraisemblable que deux ordinateurs parviennent à des solutions identiquement fausses et... Anderton laissa tomber les suis mains et revint en courant dans la chambre. Tremblant, il se baissa pour mieux entendre les propos tonitruants émis par la radio. L'unanimité des trois précogs est un phénomène espéré, mais rarement constaté, nous a expliqué le préfet par intérim, Whitwer. Le plus souvent, on obtient un rapport majoritaire de la part de deux précogs, plus un rapport minoritaire comportant de légères variantes, le plus souvent en matière de date et de lieu, issu du troisième mutant. Cela s'explique par la théorie des futurs multiples. S'il n'existait qu'un seul sillon spatio-temporel, les informations précognitives n'auraient aucune valeur puisque, même en possédant ces données, il serait impossible de changer l'avenir. Au niveau du travail effectué par Précrime, il faudrait partir du principe que... Anderton se mit à arpenter furieusement la petite chambre. Un rapport majoritaire. Seuls deux mutants sur trois étaient tombés d'accord sur les informations ayant donné lieu à la fameuse carte. Voilà ce que signifiait le message du paquet. Les révélations du troisième mutant, celles qui constituaient le rapport minoritaire, étaient manifestement importantes. Mais en quoi Il consulta sa montre. Minuit passé. Page n'était plus de service et ne serait de retour au bâtiment des singes que l'après-midi suivant. Ses chances étaient minces, mais le coup valait la peine d'être tenté. Page refuserait peut-être de l'aider, mais il devait courir le risque. Il fallait qu'il voie ce rapport minoritaire. Entre midi et une heure, les rues jonchées d'ordures grouillaient de passants. Il choisit ce moment-là, le plus actif de la journée, pour aller téléphoner. Il jeta son dévolu sur une cabine dans un super drugstore bourré à craquer, composa le numéro familier de la police et attendit, le récepteur froid plaqué contre son oreille. Il avait délibérément préféré la communication audio à la ligne vidéo. En effet, malgré ses vêtements d'occasion, son apparence générale négligée et ses joues mal rasées, on pouvait le reconnaître. La voix de la standardiste ne lui rappela rien. Prudemment, il donna le numéro de poste de Page. Si Whitwer avait décidé de changer le personnel et de le remplacer par des gens à lui, il risquait de tomber sur un parfait inconnu. « Allô 
C'était bien la voix bourrue de Page. Soulagé, Anderton jeta un regard circulaire. Personne ne faisait attention à lui. Les clients déambulaient parmi les produits offerts et vaquaient à leurs occupations habituelles. « Pouvez-vous parler Ou y a-t-il un problème de ce côté-là » lui demanda Anderton. Un silence. Il imaginait la figure benoîte de Page, crispée par l'incertitude tandis qu'il se demandait quoi faire. Enfin, celui-ci prit la parole d'un ton hésitant. « Pourquoi m'appelez-vous ici ?» Anderton passa outre. « Je n'ai pas reconnu la standardiste. On a embauché des nouveaux ?»« Vous pouvez le dire, » acquiesça Page d'une petite voix étranglée. « On licencie beaucoup en ce moment. » C'est ce que j'avais cru comprendre. Tendu, Anderton ajouta. Et vous, vous ne risquez rien Un instant. Page posa le récepteur. Anderton entendit des pas étouffés, suivis du claquement d'une porte qu'on fermait hâtivement. Page revint en ligne. Nous pouvons parler plus tranquillement à présent, commenta-t-il d'une voix rauque. Tout à fait tranquillement Pas vraiment, non. Où êtes-vous Je me balade dans Central Park, dit Anderton. Je profite du soleil. Comment savoir, en effet, si Page n'était pas tout simplement allé s'assurer que l'écoute était branchée, auquel cas une équipe de police aéroportée pouvait déjà être en chemin Mais il devait courir le risque. « J'ai changé de métier, » dit-il sobrement. « Je suis électricien maintenant. »« Ah ?» fit Page, déconcerté. « J'ai pensé que vous auriez peut-être du travail pour moi. Si possible, j'aimerais venir faire un saut, histoire d'examiner votre installation d'informations de base, tout particulièrement les systèmes de stockage et d'analyse des données situés chez les singes. » Nouveau silence. Puis Page répondit euh, « C'est peut-être faisable, si c'est vraiment important. »« Ça oui, » fit Anderton. « Quel est le moment qui vous conviendrait le mieux ?»« Eh bien, » dit Page, incertain, « les techniciens de maintenance doivent justement venir inspecter l'intercom. Le préfet par intérim veut l'améliorer afin de pouvoir agir plus vite. Vous pourriez en profiter. »« Très bien. Vers quelle heure ?»« Disons quatre heures. Entrée B, niveau 6. »« Je serai là pour vous attendre. »« Parfait, » dit Anderton en se préparant déjà à raccrocher. « J'espère que vous serez encore en poste à cette heure-là. » Il raccrocha, quitta précipitamment la cabine et se fraya un passage à travers la fourmilière humaine qui se pressait dans la cafétéria toute proche. Personne ne le trouverait là-dedans. Il avait trois heures et demie devant lui, mais l'attente allait lui paraître bien longue. En fait, ce fut la plus interminable de sa vie. Enfin, il retrouva Page à l'endroit convenu. Les premiers mots de son ex-assistant furent « Vous avez perdu la tête Qu'est-ce qui vous a pris de revenir ici ?»« Je n'en aurai pas pour longtemps. » Concentré, Anderton parcourut le bâtiment des singes, verrouillant systématiquement une porte après l'autre. « Ne laissez entrer personne, je ne peux pas prendre le moindre risque. »« Vous auriez dû profiter de votre évasion. » Vers de peur, Page le suivait pas à pas. « Whitworth, lui, profite à fond de la situation. Il a si bien fait que tout le pays réclame votre tête. » Sans lui prêter attention, Anderton ouvrit d'un geste brusque le panneau de contrôle principal dont ont accès aux circuits analytiques. « Lequel des trois singes a livré le rapport minoritaire ?»« Ne me posez pas de questions. Je m'en vais. » Page s'arrêta à mi-chemin de la sortie, désigna le mutant du centre puis disparu. La porte se referma. Anderton resta seul. C'était donc le mutant du milieu. Il le connaissait bien, celui-là. Nain et difforme, il était prisonnier de sa nasse de câbles et de circuits depuis quinze ans. Le mutant ne leva pas la tête à son approche. Les yeux vitreux, le regard vide. Il contemplait un monde qui n'existait pas encore et restait aveugle à la réalité qui l'entourait. Jerry avait 24 ans. À l'origine, il avait été classé idiot hydrocéphale. Mais quand il avait atteint six ans, les testeurs psy avaient décelé chez lui un talent précoque enfoui sous un amas de tissus lésés. On l'avait placé dans une institution gouvernementale, où son don latent avait été cultivé. Dès neuf ans, Jerry possédait un talent exploitable. Mais il n'était jamais sorti du chaos brut de l'idiotie. Sa faculté précogue croissante avait absorbé la totalité de sa personnalité. Anderton s'accroupit et entreprit de démonter les boucliers protégeant les bandes magnétiques des appareils analytiques. Ses dents de schéma, il suivit les fils en remontant depuis les derniers éléments de la chaîne informatique jusqu'à l'endroit où le matériel de Jerry se différenciait des autres. Quelques minutes plus tard, tout tremblant, il en extrayait deux bandes de 30 minutes chacune, les données récentes qui avaient été rejetées au lieu de fusionner avec les rapports majoritaires. Après avoir consulté la liste des codes, il repéra la section de bande se rapportant à sa propre carte. Le souffle court, il plaça la bande dans un lecteur tout proche, activa le plateau tournant et prêta l'oreille. 
L'opération ne prit qu'une seconde. Dès les premiers mots du rapport, il comprit ce qu'il s'était passé. Il tenait ce qu'il voulait savoir. Nul besoin de chercher plus avant. La vision de Jerry n'était pas en phase. La précognition étant en soi de nature erratique, le mutant voyait une zone spatio-temporelle légèrement différente de celle perçue par ses compagnons. Pour lui, la perspective d'Anderton commettant un meurtre était effectivement un facteur à intégrer au reste. L'assertion elle-même, ainsi que la réaction d'Anderton, n'était qu'une donnée comme les autres. De toute évidence, le rapport de Jerry avait pris le pas sur le rapport majoritaire. Une fois informé qu'il allait perpétrer un crime, Anderton devait changer d'avis et s'abstenir. Le simple fait que le meurtre ait été prévu avait suffi à en supprimer la possibilité même. La prophylaxie avait agi aussitôt qu'Anderton avait été informé. Un nouveau sillon temporel s'était alors créé. Seulement, Jerry n'avait représenté qu'une voix contre deux. Tremblant, Anderton rembobina la bande et actionna la tête d'enregistrement. Il effectua une copie à grande vitesse du rapport en question et ôta le duplicata du plateau. Il tenait la preuve que la carte était invalide, obsolète. Il n'avait plus qu'à la montrer à Whitwer. Puis il s'étonna de sa propre bêtise. Whitwer avait indubitablement vu le rapport minoritaire, et malgré cela, il s'était emparé du poste de préfet et avait maintenu les recherches. Il n'avait aucunement l'intention de battre en retraite. Le fait qu'Anderton soit innocent lui importait peu. Alors, que faire Qui d'autre s'en préoccuperait Imbécile grinça derrière lui une voix où perçait l'angoisse. Il se retourna vivement. Vêtu de son uniforme de police, sa femme se tenait devant une des portes, les yeux écarquillés de désarroi. « Ne t'en fais pas » jeta-t-il en lui montrant la bande magnétique. « Je m'en vais !» Le visage crispé, le visage crispé, Lisa se précipita vers lui. « Paige m'a dit que tu étais ici, mais je n'arrivais pas à y croire. Il n'aurait jamais dû te laisser entrer. Il ignore totalement à qui il a affaire. »« Qu'est-ce à dire ?» s'enquit Anderton sur un ton caustique. « Avant de répondre, tu ferais bien d'écouter cet enregistrement. »« Je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est que tu t'en ailles. »« Whitworth sait qu'il y a quelqu'un ici. »« Paige essaie de le retenir par tous les moyens, mais... » Elle se tut et tourna brusquement la tête, l'oreille aux aguets. « Il vient Il va entrer de force !»« Tu n'as donc pas d'influence sur lui ?»« Sois gracieuse, charmeuse. Il oubliera mon existence. » Lisa posa sur lui un regard chargé d'amers reproches. « Il y a un vaisseau garé sur le toit. Si tu veux t'enfuir... » Sa voix lui fit défaut et elle dut rester un instant silencieuse. Puis elle reprit. « Je décolle dans quelques minutes. Si tu veux venir... »« D'accord, » dit Anderton. Il n'y avait pas d'autre solution. » Il tenait la bande, sa preuve, mais il n'avait pas préparé sa sortie. Trop heureux, il se lança derrière la mince silhouette de sa femme, et tous deux quittèrent le bâtiment des singes par une porte latérale, donnant sur un couloir d'entretien. Les talons de Lisa résonnèrent dans le passage obscur et désert. « C'est un bon vaisseau, il est rapide » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Ses réservoirs sont pleins, en cas d'urgence. Il est prêt à décoller. J'allais justement superviser le travail de certaines équipes. » Fin de la lecture de la deuxième partie de Minority Report, écrit par Philippe Kadic. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne afin de soutenir notre travail et d'être mieux informé de la mise en ligne des prochains chapitres ou livres audio. A bientôt sur Frissons d'hiver.